ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ അപ്പോൾ നോമിനി ഇനി ഏതാനും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കീതിലൻ ഐറ്റവും ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരു സ്നാക്കായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെയിൻ ഫുഡായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യാം നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇഫ്താർ പാർട്ടി വെക്കുന്ന ഒരു ടൈമിൽ നമുക്കൊന്ന് വെറൈറ്റി ആയി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിഷ് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും തല പുണ്ണാക്കി ആലോചിച്ചിട്ടും ഇതിനൊരു പേര് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഇതിന് സ്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പേര് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പേരും അത് അയച്ച ആളെയും നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണുന്നവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കൺ കൂടി അനാബിൾ ചെയ്താൽ നമ്മളിടുന്ന ഇതുപോലത്തെ വെറൈറ്റി വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വരുന്നതായിരുന്നു അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലൊരു പൗളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു അര ഗ്ലാസ് ചെറിയ ചൂടുള്ള പാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗം നമ്മളൊന്ന് ഫ്രീ ആക്കിയെടുക്കുക ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ഇനി മുട്ട നമ്മൾ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് എന്നതിന് ശേഷം നമുക്കത് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞാനിത് ആ ബൗളിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദയിൽ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മളിത് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഓയിലോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്നവരെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം ഇത് നല്ലൊരു ബോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം മൂടി വെച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റ് പെപ്പർ പൗഡറാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജിഞ്ചർ പൗഡറാണ് നിങ്ങൾക്ക് തിലക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചട്ടിപ്പത്തിരിയിലും സമൂസയിലൊക്കെ ഇടുന്ന ആ സെയിം മസാല തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ ഒരു മസാല നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അടുത്തത് നമുക്ക് ഗാർലിക് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി 
ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സോയ സോസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കോട്ടിങ്ങിനായിട്ട് കോൺഫ്ലവർ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മൈദ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്നും മിക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമില്ല നേരിട്ട് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓയിൽ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് എല്ലാം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് കോരിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഈ സെയിം എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ സവാള ചെറിയതായി അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം കുഞ്ഞ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി 
ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡവ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായി നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് രണ്ട് ബോൾസ് ആക്കി എടുക്കുകയാണ് ഇനി ഒരു ബോളെടുത്ത് നമുക്ക് ഈ കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം അത്യാവശ്യം കട്ടിയിൽ വേണം നമ്മളിത് പരത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പരത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കിട്ടണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടോ അങ്ങനെയെങ്കിലും മുറിച്ചെടുത്താലും മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡവ് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പ്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പെറ്റലെടുക്കുക അതിന് ശേഷം മൂന്നാമത്തെ പെറ്റിൽ ഇതിന് ക്രോസ് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡുകളൊക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ മെടങ്ങിയതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് എടുത്ത് ഗ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇതുപോലൊരു ഫോർക്ക് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ ഇതുപോലെ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് പൊങ്ങി വരാതിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്
അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഇറക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമ്മളുടെ പ്ലേറ്റ് ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്കത് തുറന്നു നോക്കാം ഇപ്പം ഇത് ശരിക്കും കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്കത് മറിച്ചിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡവ് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ മസാല ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു തട്ട് നമ്മൾ കമഴ്ത്തി വെക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ ഡവ് വെക്കുക ഇനി നമുക്കത് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ അടിപൊളി സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ്